Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang sino mang lingkod bayan ay may tungkulin na pinanumpaan. Nanumpa na maglilingkod ng buong puso batay sa tanggapan na kanyang pamumunuan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Ito ang palatuntunang maglalahat ng mga tuwirang impormasyon upang magsilbing gabay ng ating mga nanunungkulan saan mang tanggapan ng pamahalan para sa kapakanan ng mamamayan. Bago ang lahat, mamamayan muna. Maglalatak ng mga naangkop na payo para sa lahat ng mamamayan na umaasam ng tunay na pagbabago at kaginhawakan sa buhay. Bago ang lahat, mamamayan muna. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Cora Alma de Leon. Magandang magandang hapon. Today is uh, Tuesday. Uh, please like and share our live video in our FB page, Broadstream Cast Communicators. Of, also, follow me on Facebook at Corazon Alma de Leon. And you may also contact me to my cell phone, 0918-912-3546. Buko dito, gusto kong malaman ng mga tao na nanonood sa atin na this program is every Tuesday, Thursday, and Saturday from 5 o'clock to 6 p.m. Kung may komento kayo o tanong tungkol sa ating pinag-uusapan, mag-comment lamang sa ating live video. At ang kasama ko dito ay si Dr. Raymond Arcega. At nakita nyo na sa picture, ang bisita natin ay si Dr. Marites Vergara, isang kaibigan of many seasons at maganda ang ating tatalakayin. Uh, every so often, nawawala si Doktora because of interconnect, internet connection. Pero pagpapatuloy natin ang programa sa pagmagitan ng ating prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see. To do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Uh, dahil da dati tayo naging taong gobyerno, nagagawin ngayon natin dito ay yung panunumpa sa watawag. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawag ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambay ng makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panalumpa ng mga kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas at taktang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan, at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Pagsasalita ako laban sa mga katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking pangangulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko, 
at sa panahong ito, ako at ang aking kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maulad, masagana, at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos-pusong nanunumpa. Maraming maraming salamat, Dr. Raymond Arcega. At ngayon naman, uh, instead of uh, reflection ng Today Is, ang babasahin ko yung poem na sinulat ko, Unless Someone Cares, which at the time I dedicated to Dick and Kate Gordon. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive uh, unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. I wrote this in April 18, 1999. At ngayon, for today, I'm dedicating this to our guest, Dr. Ma Maria Teresa um, Bergara, na nawawala pa sa ano. Ayan, may picture na. Medyo nakakagulo tayo sa internet connection, pero we will just pray na everything will be okay. Si Dr. Raymond Arcega ay just stepped out. Ang siya ang unang nagtatanong. Naging guest na natin si Dr. Bergara sometime in the past. Pero ngayon, simula na natin yung tanong natin sa kanya yung karang, kanyang current engagements kung saan siya ngayon busy about dahil she's mainly I think connected with St. Luke. Dati nasa Quirino um, Hospital siya. Memorial, Quirino Memorial yata hospital yun. Ano? Di ba Quirino? Yung ba ang tawag doon? Anyway, Raymond, ikaw na muna ang mag, magtanong Hello. Hopefully, maririnig niya. Hi, Dr. Bergara. Magandang hapon po. Uh, masaya po kami makasama muli namin kayo sa ating programang Bago Ang Lahat. Ah, uh, mayag muna. So, siguro ma'am, uh, para po sa ating mga tagapakinig, baka gusto niyo po magbahagi ng kumusta naman po kayo at uh, any update po no, sa inyong uh, career at sa inyong pong personal no, na Uh, meron kayo ngayon no? uh, pagamat kilala na po namin kayong lahat Thank you Dr. Bergal Okay na Yes Dr. Bergal uh, kung narinig niyo po kami gusto po namin sana malaman kung kumusta naman po kayo Uh, saan po kayo ngayon at uh, ano po ang inyong pinagkakaabalahan? Mabagal ang internet eh. Pero uh, she's uh, advanced na she's caring, caring for an aunt na uh, matanda na eh, concern na concern siya doon and in fact she's supposed to live for the US eh hindi natuloy hindi pa natutuloy But meanwhile, I'm interested to find out what she's busy about. Kasi yan, mahilig yan sa research, mahilig yan sa mga innovative strategies. Kaya gusto nating malaman. Unfortunately, mabagal nga yung internet. So titingnan natin. Tayo muna siguro, Raymond. Ang Actually, Secretary, ng yan ang concern yes. natin ngayon. Hindi lamang sa media yung connectivity, <laughs> kundi kahit sa mga eskwela po, ano? Kaya nga pag tinatanong po tayo kung uh, uh, kumusta naman no ang uh, edukasyon at kumusta naman ang uh, virtual learning no hindi natin masagot na 100% okay no kasi kahit secretary maayos ang preparation mo pagaling ang teacher pag nawala na po yung connectivity ay eh, hindi natatapos na po yung klase no so ito po nararanasan ngayong hapong ito ay uh, isang indikasyon lamang na hindi talaga pwedeng habang buhay no na 
online tayong ganito na hindi ho stable no? yung ating connectivity. Nawala, nawala, sabi nga ni, uh, ni Ken, nawala na raw ng Facebook yesterday. Sabi ko, pakipala Facebook. Baka ang, kaya nawala ang Facebook, nagsisimula na yung mga politika. Baka <laughs> minabuti na <laughs> alisin na ang Facebook. Pero you know, I wanted to let you know na meron kang mag at saka t-shirt mula sa sa ating broadstream cast communicators na sa bahay ito. Ayan, ayan na si Marite. Go ahead. Yung tanong mo, Raymond, ulitin mo na lang. Ayan na, ayan na. Okay yeah. na si Marite. Hi, Dr. Regara. Good afternoon. Narinig niyo po kami. Ma'am? Good afternoon, Opo. Dr. Raymond. At... Yes. Kumusta na po kayo, ma'am? Ayan, Kumusta okay na, na po? Ano po ang inyong pinagkakabalahan ngayon? At kumusta naman po kayo? Uh, eto na. Yan na. Sige, kahit na wala kang picture, go ahead. Anyway, habang wala, ang nag-light na sa atin, si Mary Gilmo Wong, Gilma Wong, magandang hapon po. Si Lita Bautista, magandang hapon po, ma'am. Si Mabel Roa, good afternoon, ma'am Cora, Dr. Arcega, and Dr. Vergara. Looking forward to the sharings and insights of Dr. Marites. God bless po. Eh, wala tayong internet, masyadong mabagal. Pero naghihintay tayo, pabalik na siya. Sige, hinahanap niya siguro yung connect. Uh, Yan na. Sige, go ahead. Dinirek ko na nga eh, tinitingnan ko kung uh, maganda. Okay na, narinig ka na namin. Radio or Michael Johnson. Ah, pwede na. Really busy uh, being one board of the OBGYN Society. Ah, uh, uh, one of the members of the OBGYN uh, Society uh, sa board, and uh, ito yung ito yung committee na nag-accredit ng mga hospitals. Uh, as a training program and also looking at the uh, ano to, how good the training program is sa mga, ba, sa mga residents ngayon, yung mga residents uh, all over the Philippines. So that's one of my functions right now. Uh, uh, regarding the the care naman of patients, I actually, medyo alam nyo naman yung nangyayari sa ating bansa, yung covid Marami kasi akong comorbidity, so medyo mas teleconsult na lang ang ginagawa namin. Okay? Mm -hmm. So yun. <laughs> yun lang yung update. But still, we continue to serve because uh, I, I don't know if everybody remembers what we did, the existing project yeah. that we started in the government uh, hospital. It is now being uh, at least uh, rolled out or at least it's it's it will serve as a model for the upcoming in full implementation of the, the of the universal health care law so i maybe i would like to talk more about the universal health care law because that is what is going to be the next big project sa uh, department of health uh, dito sa buong pilipinas oh, kasi nga parang beleaguered na beleaguered and doh because of the pandemic Tapos yung investigation pa. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na si Ambet Cayetano ay nag-like na, nakikinig. Si kaibigan natin, Dr. Amir Narosel, waiting eagerly for insights in this wet weather. Uh, oh, Dr. Narosel, how are you? Mayroon lang siyong insights sa weather. Joey Ortiz, <laughs> good afternoon, Secretary Coran Guest. Si Evelyn Roda, galing Maryland. Si Clarissa Hoxon Fernandez. Good afternoon. So habang inaayos natin yung connectivity, sige, go ahead, ikuwento mo na yung, yung sharing mo. Kasi sabi mo nga, uh, mag-share ka ng, ng what's happening, hindi lang sa POGS, but uh, your own engagement. Kasi da, sabi ko nga, dapat naka, 
nakaalis ka na for the states, hindi ka makaalis dahil may inaalaga ka din, <laughs> ano, uh, senior. Pareho lang tayo, may mga senior. Ako nga, may senior moments na rin, di ba? <laughs> Matanda na rin. Go ahead, Marites. Go ahead. Segway lang ako kasi actually, yung ating uh, personal life, you know, uh, it is actually affected by the kind of healthcare delivery that we have uh-huh. here in in the Philippines. So if you, <clears throat> I don't know if everybody has heard of the universal healthcare. That's about I don't more or less more than fifty countries are are engaged in that uh, healthcare universal healthcare. So ano ba yon? Yung 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 mandating all Filipinos to become members of the health insurance program. So, nung una, pag ikaw lang ay nagtratrabaho, nasa gobyerno, yun, or <clears throat> uh, mga uh, uh, overseas contract worker, parang automatic na nagiging member ka ng healthcare, ng ating Philippine uh, healthcare insurance, no, yung PHIC. Uh, when, yeah. when the universal, oh, free health, when the universal healthcare uh, law is is fully implemented, wala nang hindi kasali. Lahat ay ng Pilipino ay automatically masasali na sa sa ating insurance. Okay? Uh-huh. So magandang ano yon, magandang uh, balita yon. Kasi kahit na wala kang trabaho, okay, i-enroll ka pa rin sa PhilHealth. Uh-huh. Okay, so ngayon, dapat lang nating tandaan na marami rin yung pros and cons you no know? kasi sa universal healthcare mapipilitan na kunyari lahat ng mga healthcare workers ay magsama-sama para makatulong so ang pin- pino-propose yata although hindi pa masyadong uh, malinaw no na if you are in one community kunyari isang barangay dapat merong public healthcare worker na in charge sa iyo parang ganon uh-huh. tapos if there is parang sa parang yun sa family physician na de ba uh-huh. merong ka merong ang pinupuntahan mo muna yung primary care de ba bago pumunta sa isang specialist specialty kasi right uh-huh. now what's happening is de ba parang fee for service naman derecho pwede kang dumerecho sa specialist so ang ang ginagawa ngayon nito o pwede doon ka muna sa, uh, you know, uh, sa isang primary healthcare worker para malaman naman kung kailangan kang i-refer or kaya naman na dyan lang muna sa level na yan. So eventually, magkakaroon rin ng leveling of care. Kunyari, example lang dahil OB ako sa panganganak. Yung sa prenatal, uh, kung uncomplicated ka naman ang iyong pregnancy, eh dapat uh, pwede naman na magpa, uh, magpa-prenatal ka doon sa isang general practitioner, okay? Or sa midwife na na-train na rin. Kasi at ano naman natin, kasama naman talaga natin yung mga midwives na yan, di ba? Sa ibang countries, sa, sa Australia, sa UK, lahat yan puro ang nagpapaanak. Karamihan, pag uncomplicated, puro midwives. So, actually, very strong ating mga midwife associations or societies dito sa Philippines. And however, ang pinaka end goal talaga natin eventually is our the country itself our country is part of the SDG the yung sustainable sustainable development goal nung una yung sinasabi na MDG yung ano naman yung millennium development goal na maibaba natin yung maternal mortality ratio yeah. kasi medyo mataas ang Philippines di ba So, dahil hindi natin naabot yun, ngayon naman ang target na mangyayari dapat in 8 years kasi sa SDG, dapat mata- mababa natin yung maternal mortality ratio. So, paano natin gagawin yun? Unang-una, di ba, yun yung b- pillar ng universal healthcare, yung merong SDN, yung service delivery, service delivery, merong governance, merong financing, at saka merong regula- regulation. So, ibig lang sabihin nun, uh, para bang uh, yung sa service delivery magsama-sama, di ba? Magkapasama-sama, um, tapos mag-usap lahat ng mga healthcare workers, ganyan. Tapos maging maging collaborative ang, ang ating magiging attitude. Hindi yung kanya-kanya. 
na pag ikaw GP, pag ikaw specialista, parang kanya-kanya tayo. Dapat dito, kunyari, yung iyon namang condition at eh, pang primary health care naman, o tapos naging complicated, saka ka lang i-refer. Na yun, mm-hmm. once magaling ka na, magaling ka na, uh, nag, napagaling ka na nung specialista, yung follow-up, yung, you know, all the others na, that will not require specialist, dapat na ibalik dun sa primary health care. So therefore, each, parang sa isang community, community alam mo kung sino yung lalapitan mo. ba? Mm-hmm. So eventually, there should be some collaboration among all the other health workers. That's including laboratories, pharmacies, uh, uh, baka maputong. Dali lang. De, okay. But in the meantime, uh, sa totoo lang, ang alam ko, pag private hospital, 30% lang yata ang charity. 70% may bayad. Baligtad naman sa public hospitals, 70% libre, 30% ang may bayad. I don't know if that formula will ever happen dahil medyo kukonte ang ever makakapasok sa private hospital kahit na sabihin mong 30%, hindi pa rin kaya unless nga we have this universal health care. At the same time, nakita ko din, katulad nung isang driver nung isang kaibigan natin, eh, nung mamatay, bago namatay, eh, saksakan ng laki ang kailangan bayaran sa hospital, no? private hospital, na wala namang kapasidad. Kasi nga, walang insurance. Wala pa rin feel health. Kaya, nag, ang nangyari ay uh, sobra ang laki ng nagasos na parang 24 hours tapos nag-stay sa public hospital na libre, walang pinabayad, pero namatay naman. So, yan ang mga ano, pitfalls ng mga problema natin sa health system. Pero in the meantime, si Jinky Bueno Iliot ay uh, nagigreet, mapagpalang araw sa akin at saka sa mga guests. Si Rosely Tirante, good afternoon. Na-mention ko na si Clarissa Hoxon Fernandez, good afternoon. At saka si Evelyn Roda, na-mention ko na rin na mga nanonood sa atin. Uh, sana itong talagang problema natin na connectivity ay malutas na. Hindi ko alam kung anong solusyon dito pero parang binabaliwala yata ng pamahalan to. Di ba may DICT tayo, Department of, Interna- ano, of Information Communication Technology, DICT. Ano ba ang say mo dito, Raymond, dito sa problema natin sa ano sa internet connection? Pakiramdam ko naman, pakiramdam ko naman, Secretary, uh, ginagawa naman ng paraan ng government, no? Uh, particular ng Department of Information Communication Technology. Medyo ano lang talaga, Secretary, nagkabiglaan din naman eh, no? Uh, hindi naman, dati kasi, Secretary, ang, ang online, alam mo, hindi ito 100% eh. Baliktad. <laughs> Parang ano, uh, 30% connectivity, 70% on-site. No? Ngayon na baliktad. No? So ako ho, personally, binibigyan ko ng dahilan ng gobyerno na they're still fixing. No? Kasi pakiramdam ko, Secretary, may mga dapat na investment yan eh, uh, prior to pandemic no? para mas maging katulad tayo ng, ng ibang bansa. Eh, ayun nga lang, Secretary, ano, eh, ilaw, diba? electricity, no? Hanggang ngayon ay marami pa rin no? ang walang ilaw, di ba? Uh, kaya nga we're resorting to ano, ano ba itong yung alternative solar. energy. Yan, di ba? Secretary, uh, kasi yung solar, uh. kung hindi mabigyan ng electricity na ano, edi eh pwede nating through solar, di ba? So, yeah. ano yan, uh, for how many generations we've been trying to address it, no? So, and, and yet up until now, may mga lugar pa rin na wala pa ring uh, ilaw, no? So, Ang pakinandang ko, Secretary, pagka, uh, I want to be careful uh, with the government, no, na, they've been trying to fix, uh, medyo siguro pag mumulat, alam mo, natural calamity siya, eh. uh, hindi natin, uh, natural weather yan, so hindi natin alam kung kailan siya darating, Secretary. Kaya nga, pati kuryente, weather, weather lang, eh. Di ba? <laughs> Sige, Marita, go ahead. Naputo lang ating discussion. Okay ng kuryente pa eh. Okay ng connectivity mo. Go ahead. Anyway, uh, so, so, actually, 
dapat may tigyan ng lahat na ito ay batas na. So, wala na, yes. hindi natin yes. hindi ito pwedeng, ano, hindi tayo pwedeng umiwas dito. Uh, we're just, uh, it was already rolled out. There was an implementing rules and regulations. It was already out. It's already out. But yung full implementation and, and how it's going to affect the whole health system of the country, I, uh, makikita natin yan eventually. Kasi actually, it's involved naman lahat dyan, lahat ng mga yeah. specialty societies sa buong Pilipinas. Okay? So, ang maganda dito, there will be focus on primary health care, which right now, very ano yung atin, sa atin eh. Kasi yung ating system ngayon, medyo mas focus sa mga surgical, di ba? Parang mas marami yung, yung doon nakalaan yung ating mga yung ating funding. Resources. Resources and funding. Mm. Oo. So ngayon, medyo there should be, uh, the government uh, is going to give emphasis on primary health care programs. Mm. So hopefully, when, uh, sige ma'am. Kasi when, when you stepped out, ang sabi ko nga, pag government hospital, 70% charity libre, 30% may bayad. Sa private hospital, 70% may bayad, 30% walang bayad. Parang ganun ang ratio yung pagkaintindi ko okay. sa universal health care. Okay. Is that the correct? Ano? Tama Actually, ma'am, mas mataas. Sa 30%, government, 70%. Government, uh, I think it's 20% yung allotted. There are, there are beds allotted for, uh, for private. Uh, ah, 20 lang. So, bali, 80-20, oh, tama. Oh, uh, ko lang, 70-20. Oh. <coughs> Pero ang realidad kasi, uh, pag marami, dahil maraming mahirap, lahat sila eh, kung maaari, 100%, 100% sa mga, sa mga uh, government hospital, tunong-puno. Ako, <coughs> na, uh, shock na shock ako sa, ano, sa orthopedic hospital noon. Dalawa sa isang kama. Ewan ko kung sa hanggang ngayon, ganun pa rin, no? Dahil talaga kulang na kulang ang espasyo. Hindi, hindi naman masyadong nag-change. In fact, uh, nung, nung even during my time, apat sa isang kama. Yung, oh, my you know, God. How do they take turns? Yeah. They take po. turns. So, kung muna yung dalawa, tapos yung yung dalawa, di ba? Kaya nga nung una, we even looked into uh, bumili ng more chairs kasi mahal ang, ang, ano eh, ang beds. Uh-oh. Diba? So, <clears throat> ang, ang... Yung parang folding chairs. Parang Uh-oh. folding chairs. Yung ano. Oo. So, Pero, ganun ang ginamit. Man. Ngayon, di na. Oo. Hindi, hindi, yun nga yung reason why we came up with that program. That, you know, hmm. if uh, the hospitals, the tertiary hospitals should be able to focus on more uh, serious cases or more complicated Uh-oh. cases. Right? So, uh, therefore, uh, we try to engage with the mga uh, midwives na, let's say, once deemed uncomplicated, say nyo na para mabawasan yung aming uh, uh, less complicated kaso. o yung kaso. Uh, kasi, uh, di ba, the more kasi nako-compromise, kang masyadong punong-puno, you actually use up your resources for less complicated cases. Oh. Diba? So that's why, oh. uh, alam mo, uh, statistically speaking, alam mo ba, there is one hospital bed for every 1,121 Filipinos. Okay? 121,000? So, 121,000, yes. One, hindi, 1,121 yeah. Filipinos. So totoo yun na, nag-aagawan talaga yung Filipinos. 1,120. 1,121. Oo. Pero, you know, in Manila, it's one, what is two, five, 591. Okay, di ba? Medyo mababa. Pero sa Mindanao, mm. one, thousand, one is to 4,200 uh, patients or Filipinos. Okay? So, kaya merong, kaya merong taga Mindanao na gusto mag-president. Oo. Okay. Yeah, go ahead. Ano Tapos, ba yung observation statistics? mo? Ang statistics din dito ha, 
yung one doctor yung doctor to patient ratio one is to thirty three thousand ibig sabihin one uh, doctor uh, is responsible to thirty three thousand ang global average uh, is one is to six thousand six hundred so talagang ang laki na oh uh, de ba medyo malaki uh, ang ano ang uh, disparity yung difference ang ratio o oh, ang ratio, ratio ng yeah. ganyan. Ako naman, ang interest ko, huwag magkasakit ang mga tao. Which means, kaya nga, primary health care para hindi na masyadong hindi na gumrabe. E nakita ko nga, ang mga, lalo na mga bata, ang dami nakakasakit ng mga bata, parang hindi talaga natutu- natutuunan o hindi natutugunan yung problema ng primary health care. Because nga, dito sa COVID na ito, parang everybody sa attention is dun sa COVID. I can also understand kasi ang dami pa rin namamatay. Pero siguro kailangan isipin. Kasi ako nanuniwala na sa barangay health system, if it is really made operational to the best way they can, eh, marami nang matutugunan nito kung tama ang implementation sa barangay level. What do you think? But, uh, I agree. Ma'am, nung una naman, nung when I was still studying sa public health, meron talagang community health workers, hindi ba? Ano, oh. Parang, of course, that's still, ano, kaya lang, because of the devolution, parang depending ngayon sa local government on how much emphasis they, yes. will, they will put on health. So, hindi kagaya nung panahon noon, nung under lahat sa Department of Health, somehow there was there is some form of regulation and uh, standardization, di ba? So, parang kagaya, very good mm. example, sa Makati, meron silang yellow card, di ba? o yung parang maganda yung uh, gawa nila na tugunan. So eventually, uh, it became a very good example that other also other cities also uh, came up with their own programs. Diba? Oh. So maganda nga. Kaya lang, the challenge is how to standardize this and how yeah. to you know, mm-hmm. make sure na dili ba yung, yung budget sa health, eh talagang... <laughs> doon paglalaan. Well, yeah. so. Pero nga, merong mandanas law by year 2022, eh, pag na-implement, yung resources na sa local government na nagamitin properly. Kasi mm-hmm. habang hindi na unawaan ng mga tao, kasi ang kasama dyan, health, welfare, education, lahat ng mga devolved ng mga programs, eh, pagagasto sana kasi ang pondo, diretso na. From the internal revenue allotment, diretso na sa yes. local government. So, imamonitor natin yan, di ba? Para naging maayos. Kaya dapat Uh-oh. ang pipiliing mayor, eh, magagaling. Pipiliing gobernador, eh, magagaling. Hindi ang tawag ko, just, just. Hindi basta, basta. Kailangan eh, ano, kailangan talagang linangin, piliin kung sino yung talagang pwedeng ma-implement yung mga batas na nakalagay na naman dyan, pero hindi nangyayari. Raymond, <laughs> ano yung tanong mo? Nalulungkot lang ako, secretary, no? One <laughs> one doctor is for 33,000 patients. Thousand, huh? Yes, yes. Uh, and then That's yung bad. bed, one, one bed, good 400 plus? 1,121. Yeah, di ba? So, isa lang po ang ibig sabihin nito, ah, uh, hindi kakayanin ng gobyernong mag-isa solusyonan ang issue ng public health. no Para po sa ating mga tagapakinig, abay dapat alagaan po natin ang ating sarili nang hindi tayo na hospital. Parang siguro yun ang unang dapat nating maunawaan na uh, alagaan ng mga sarili, di ba? yung diet, no? tsaka yung uh, mukhang yung po ang pinakamagandang unang-unang solusyon. Kasi habang dumadami po ang nagkakasakit ay nagiging limitado o lumiliit ang kakayanan ng gobyerno na malutosan po ito. Kaya maraming salamat Dr. Vergara sa datos na inyong binigay. No? Uh, bagamat meron tayong batas na universal health care, no? eh, ito po hindi naman agad na may papatupad ng 100% perfect. Ano po? So ang nakikita ko po dyan ay talagang... Uh, Magkailangan magtulungan ang gobyerno at ang mga taong bayan. Ano po, katulad ng mga, alimbawa, uh, ano yung mga healthy, yung mga lifestyle disease, no? 
eh, huwag na tayong kumain ng bawal. No? Nang hindi na masyadong lumala at nang magtagal-tagal naman tayo at hindi na tayo makisiksik dun sa kakulangan ng bed capacity. No? Uh, at saka masarap mabuhay. No? Na natatandaan ko tuloy yung isang secretary ng, uh, ng health no? na ang kanyang pinopromote talaga exercise, no? uh, lifestyle. No? Kasi mukhang ito po talaga ang... Uh, ang magandang solusyon na ano, sa kasalukuyan no na hindi na madagdagan yung 33 patients per doctor eh lalo na po ngayon pakiramdam ko po kulang ang mga doktor kasi ang iba nga po ay uh, unfortunately oh, ay na, na, at saka kinuha po ng ano na wala dahil sa covid sa covid yes. no ang pangalo wow. po ay napakahirap pong magdoktor medyo napakamahal niya ano So, hindi naman ho katulad na ibang kursong open ang admission, no? kasi medyo mahirap na. So, Dr. Vergara, paano po natin na, uh, paano po ang inyong, sa so bukod po dun sa aking sinabi, Dr. Vergara, ano pa po kaya ang uh, dapat nating paraan na gawin no? para maharap itong klase na ito? Kasi ang bigat po noon, 1 is to 33 doctors. No? Eh, doctor pa lang po yun. Eh, paano na po yung mga nurse? Actually, okay. part of the yeah, pillar, okay, one of the pillars is the regulation pillar. Kaya ngayon, uh, before, during my father's time, you know, when, uh, when he was still alive and still with the government, they actually started kasama sila, I just don't remember the secretary of health then at that time, yung bang deployment ng mga uh, graduates ng mga residency training programs di ba, sa government. So if, no. if you uh, get trained in a government institution, you will be required to render service after graduation. Yes. So ngayon, binalik yan. Binalik na, binalik na yan. Because part of that, uh, requiring the return service of at least two years of health professional graduates to, to, in, to improve the, the health, the workforce sa sa provinces, uh, di ba? Kasi nga, ang laking discrepancy eh. Sa Manila lang yung medyo konti, di ba, ang, ang ratio. So, that's one. And then, yung ano, yung uh, meron rin yung retention, yung nasabi nyo kanina, ma'am, yung retention mm-hmm. ng, ng uh, uh, ano, budget, di ba? Dati kasi binabalik sa gobyerno eh. So, ngayon, uh, hindi na. Tapos, pang, pangatlo, yun nga yung part of the regulation is talagang identifying, uh, di ba? Identifying and focusing on primary health care. So, tama yung sinabi nyo, yung sa lifestyle. So, that should be strengthened para naman mabawasan yung burden doon sa mga tertiary hospitals. So, ang answer dyan, yung talaga yung service delivery, yung healthcare provider network, where everybody will collaborate. Because actually, hindi lang naman doktor ang kailangan lang din eh. There are other healthcare resource, uh, healthcare nurses, who will be able to help. You know, uh, I remembered when I was still studying sa public health, I wrote a paper on bridging hospitals and communities through GPs. So, that should be strengthened also, which I think is yeah. being, is going to be, uh, uh, is going to be strengthened and enhanced by the uh, universal healthcare law. Kaya lang, siyempre, the biggest challenge is how do you now convince, uh, you know, yung ibang doktor. Local. Yung ibang, no, uh, hindi naman kasi lahat madaling, uh, ano eh, madaling mapa, ano tawag dito, maipataguyod or pa-implement, Tagalog yun, implement, di ba? Uh, so, yun. Uh, and then, yung mandating, yung mga costing. Kasi, siyempre, one of the biggest, uh, Uh, the terrain factors eh, sa, sa hospitalization is magkanong binabayad. Pag, alam mo, pag kinompare natin ang Pilipinas, yung, yung binibigay ng gobyerno, on mm. health, I think it's only less than 40%. 40%. Samantalang compared to other countries, how much they put into health is about 70-80%. Parang ganyan yata. I don't remember exactly. So, isa yon Uh, ng, kung sakali, di ba, uh, yung out of pocket ng mga Filipinos, di ba, malaki rin kasi yung, yung binabayaran ng individual eh. 
'di ba? Kasi mm. meron tayong ano eh, yung parang namimili kasi tayo eh. Nasanay kasi ng Pilipino na gusto ko yung doktor na 'yon. Actually in the states they cannot mm. just do that, 'di ba? They have to pass through the uh, yes. family physician. So dito na sa Pilipinas. Oo. So ang laking you know change changing mindsets and change management. We need to have champions also who will ano eh, it's not it's not I don't unfortunately it's not very uh, ano ba tawag ayoko na masabihin it's not very common but <laughs> I think it's really changing mindset eh looking into yeah. the the advantages of of uh, getting into primary health care yeah. so in fact ako naman uh, another, na, uh, 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 tapusin ko lang to ma'am another ano sinabi nito ng governance yung sa health service delivery all the other doctors who want to be able to serve who want to serve uh, in the community will have to register sa Department of Health as a primary health care provider so mm-hmm. ibig sabihin kahit specialist ka ngayon hindi automatic na magiging primary health care provider ka mag-apply so, diba, ka pa mag-apply ka pa at sisiguraduhin na you know in fact naalala niyo uh, doc, uh, Dr. Raymond yung sinabi ko let's uh, Uh, let's look into the educational side of it, focusing on educating and training a champion to to work on a delivery system. You know, have have service. It's just not. I uh, know it's knowing when and how to refer and what are your um, resources or or anong kailangan mo para matuto ka ng ganyan. So sabi ko kay kasama yung education jan, de ba? Um, I know it's a uh, sabi nga nung kanina nung kausap ko ni Dr. Face, sabi nga niya mga convince ka lang ma-influence mo lang one or two uh, o oh, successful ka na. Pero sometimes you get too passionate about this and you feel like sige na sige na gawin na natin. Eh hindi naman ganoon kadali talaga, 'di ba? It's changing mindset. Eh. So yun, that's Oh. Uh, hindi uh, kasi ako naman alam mo naman, exponent ako or ano, proponent ako ng barangay, barangay delivery system in health, in welfare. Ibig sabihin, dapat sa barangay, alam na kung ano yung mga sakit, kung ano yung mga ano, anong level, mali-level mo na. Kaso ang problema nga, parang ang tingin, sa barangay health center, na yun malang mga hihirap lang ang parang pupunta doon, which is not true. Dapat, basta nakatira ka sa barangay, yung coverage ka na kaya di ba sa England nire-register kahit kung foreigner ka dumating ka doon sa isang universidad may i-register ka nga sa health center para may dala kang sakit di ba so we really need to improve the system no and in fact ngayon concerned ako bakit ang mga tao walang insurance saka yun na lang accident insurance kumbaga if you're going to pay i'm not proposing any particular insurance company pero naisip ko lang kung 55 pesos lang ang insurance na accident insurance eh ma pwede kang pwede maging 10,000 eh gumastos ka na ng 55,000 para you covered for the year nobody talks like that eh parang nangyayari kay wag mo mag insurance pero kung ang purpose is that an annual insurance to cover you in case of force majeure matututo ka napakaliit na halaga para lang ma-protectionan. Yan ang hindi pa rin nakakarating sa consciousness ng mga tao. Kasi ang iniisip sa insurance, yung babalik sa'yo na magiging pera. Hindi naman yung protection nga ang binibili natin over and above the health system. Kailangan meron din tayo for to magiging viable sa mga tao na willing. Uh, in, uh, if I were a tricycle driver, ano ba yung 55 pesos every year magbabayad ako? para kung mga aksidente ako, may coverage ako. Nobody thinks like that, Marite. I think, Oo, importante ma. ma-communicate yan eh. Hey, kagaya nun, ng company physician ako, ma'am. Uh, uh-huh. Diba? Parang yung uh-huh. mga drivers ng brother-in-law. Uh-huh. Parang sabi ko, sige, ano, uh, uh, sige, kailangan mo itong bilhin. You know, I was prescribing. Tapos, binato uh-huh. sa akin yung ano, prescription. Eh kasi, isabi niya nung pambili ko niyan. Pero pag nakita mo sila sa labas, makikita mo naninigarilyo sila. 
You know, like, they, <laughs> parang, ginagasa sila yung pera nila on something else. Kasi parang, yes. parang, it's not, alaban. Ano, eh. Oo, di ba? At saka, ang ating, kasi isa pa eh, ang ating health seeking behavior is actually affected by whoever is paying. Yeah. Alam mo, di ba? Para bang, uh, kapatid ko yan, so siya yung may say. Di ba? Kung ano yung gagawin ko, mm. hindi. Yung, yung sino yung magbabayad, sino magpapadala. Kaya nga nung mm. time na yun, nung wala pang automatic uh, registration sa PhilHealth, yung sa amin, di ba? Parang sinasabi, ba't hindi ba umuwi na yung mga pasyente na yan? Tapos na, pwede na umuwi. Okay? So, hindi pa ma- makauwi kasi Ay, hindi pa na clear. Wala pang clearance. Kasi nung una, hindi automatic na enrolled sila. So, ang gagawin nila, di ba, maghahanap sila, bibigay mo sila, bibigyan mo na sila ng discharge order sa umaga. Pagkatapos, buong maghapon yan, pupunta sa mayor, Nagintay. pupunta sa counselor, pupunta sa whoever, or pupunta sa kapatid, pupunta sa ganito, para pangbayad. So, by the time matapos sila, nang nakahanap sila, kunyari, uh, ang mangyayari, di ba, aaputi na sila ng hapon, or, or gabi na. Another so, day na naman. Another day na, hindi lang yun. Yung gusto mong yung gusto mong i-admit, hindi pa hindi mo maipaso kasi nandiyan pa yung mga ayaw mag umalis eh. Nandiyan. Ganyan sa Philippine so, Heart Center, yung naghihintay na mga admit po yung puno yung lobby ng mga may sinamahan ako para tingnan. Sus Mario, sabi ko, isang ospital lang like Philippine Heart Center, hindi ma-admit kasi mga mga tao di pa nga hindi mabili. Eh, It, and, alam mo, I think, I think, yeah. me, ano, pa, ano pa yung, Raymond, meron ka pa ang tanong, kasi convinced ako oh, yeah. na Medyo, ano, ano yung future, hindi, yung, ano yung future na pwede natin to push forward, kasi ako nakita ko talaga yung, yung insurance, even just accident insurance, sa mga ang trabaho nila ay eh, prone to accident, a very small amount can be laid out para sa kanila, whether by the company, yung may-ari ng tricycle o may-ari ng, ng sasakyan, na meron silang accident insurance. Kasi terrific sa mga motorsiglo yung aksidente. Yeah. Yan lang concern ko. Kamamatay lang, yes, yes. lang yung anak. Yes, yes. Kamamatay lang yung anak ng kaibigan ko. Nagbibisikleta at kasagasaan ng, ano, ng motorsiglo patay. Mga ng motorsiglo. O oh, Raymond, ikaw, anong, we have 10 minutes. Hati-hati tayo. <laughs> Go ahead. Ah, okay, so, uh, sana sa susunod na mga panahon, malaman po natin, no, dun sa research ni Dr. Bergara, no, on how to bridge, no, uh, hospitals and communities, no. Medyo na po lang lang po tayo ng oras, pero mukhang napakaganda po ng research na iyon, kasi yung po ay, mal- mga finding siguro ni Dr. ay, malaki ang gagampanan, no? Kasi mukhang mahirap solusyonan nga po, gaya ng binabanggit ko kanina, yung ratio. Kasi hindi naman po pababa ang population, pataas eh, no? Ng mga Pilipino. At uh, mukhang ang nagkakasakit ay pataas din. Hindi rin naman po pababa, no? So, ang akin pong mensahe para sa ating mga, of course, sa mga uh, kababayan po natin na nakikinig po ngayon, no? Uh, sabi nga po nila, health is wealth. Though ako'y guilty rin po niyan, no? Uh, medyo marami rin pong ginagawa, pero uh, hindi pa po huli ang lahat, no? Uh, naghahanap po tayo paano po tayo tutulong sa panahon ng pandemya o naghahanap po tayo kung paano tayo tutulong sa kapwa natin. Nagkikreate pa tayo ng corporate social responsibility projects. Bakit hindi po natin pag-isipan na tulungan ng ating mga sarili, di ba? Ang ating pamilya, di ba? Hindi po natin kayang uh, tumulong sa bayan kung hindi po natin kayang tulungan ang ating sariling pamilya. Bago po tayo maging makapamayanan, uh, makakakasa, makabansa at makabay, makajos, eh dapat tayo muna ay maging makasarili. No? At para naman po sa ating mga, mga guro na nakikinig po ngayon, siguro po dapat examinin po natin ang ating mga health subjects, no? Di ba marami po tayo mga health subjects from grade 1 to grade 6, from first year high school to fourth year. No? Kasi siguro po sa dami po ng mga health subjects natin, dapat dun pa lang po ay practical na nilang natutunan. No? Uh, para saan itong mga subject na ito na may kinalaman sa kanilang kalusukan. 
baka dapat tingnan po natin ang curriculum o tingnan po natin ang pagtuturo natin ng asignaturang kalusugan sa ating mga kabataan. At para po sa gobyerno, marami pong salamat sapagkat alam ko pong ginagawa po ninyo ang inyong makakaya sa Department of Health. Pinagdadasal po namin kayo na sana ay malampasan po ninyo ang uh, inyong ang kinakaharap ngayon no, sa uh, ating bayan. At Dr. Vergara, hindi niyo po kami talaga pinitipid sa mga discussions. Ano, sa tuwi po kayong kasama namin ay eh, talaga naman uh, ang dami-dami po namin natututunan at ang aming pong natututunan ay hindi lamang kwento kundi uh, base no, sa numero na inyo pong sinasabi. At malaking tulong po ito. Dr. Vergara, marami pong salamat sa inyong paglilingkod na ginampanan, no? Sabi po kayo na sa Quirino at sa uh, at sa inyong mga posisyong napanungkulan kasi ang inyong pong paglilingkod na ginawa ay uh, bagay na malaking tulong para sa bayan at uh, kinatutuwa ng Diyos na nagawa po ninyo ito. Patuloy po kayong maging malusog, Dr. Vergara at uh, sana po'y makasama namin dito kayo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Dr. Vergara. Thank you. Yes. Oh, parting words, Marite. Meron kang five minutes. Parting words. Five minutes. Wow. Ah, uh, thank you so much, uh, Dr. Imon. So actually, kanina nga inulit ko sinabi nga kahit lang isa, dalawa, tatlo yung yung mabago natin yung pag-iisip. Hindi lang naman doctor, kasama din lahat tayo. Yung changing mindset on how we approach our our how we take care of our health. So, uh, parang ano, uh, hindi ko lang ma, uh, how, how do you say it? Sa mga, sa mga kapwa ko, doktor, alam ko nahirapan lahat. In fact, isa ako doon na, you know, kahit na telemedicine, ang hirap kasi hindi nyo sila nakikita at hindi nyo na-examine, eh, lalo na sa OB, ah. di ba? Kailangan yung ma-examine talaga. Uh, marami namang ibang technology nakakatulong pero iba pa rin yung nahahawakan mo yung pasyente. Kaya lang syempre, na, kami, kanya-kanya rin naman tayong kinakatakutan although it's such an effort also just to wear the PPEs etc. etc. Eh, huwag ho kayong mag-alala kasi ang dami hong doktor na willing to ano to help and willing to sacrifice then but to some may limit then but you know please continue to pray for the health of, uh, workforce of the Philippines because for this is a very challenging time in the bureau i've know i've known of so many of my colleagues who already have passed on because of covid so uh, please continue to pray for us too thank you Sige. si ito pa yung naglight sa atin Si Emily Pagbadagit from SSS, isang kaibigan nito. Marit C. Sobrevega, good afternoon. Si Emily Tabernabe, a blessed Tuesday uh, to us. Of course, stay safe. And kay Maluyu, na retired ng taga Red Cross, ay nag, na watching din daw siya. So para sa iyo, Marit, si Tumpon ni Rabindra Natagore, where mind is without fear and head held high where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless striving set their arms toward perfection, where the mind is led forward to the to have one protection, in that heaven of freedom, my father, let my country awake. Patuloy natin gisingin ang ating bayan sa mga dapat pang dating dapat buwin. No? And finally, yung words from Edward Hale, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And what I can do, I ought to do. And by the grace of God, I will do. Maraming maraming salamat, Parite. And wish you well. And take care. God bless.